Assalamu alaikum I am Amna Batur and today I am going to start my presentation about nature and origin of life Agar hum apne ird gird apni nature ko keenly observe kare surroundings ko observe kare to hamare zehen mein ye sawal aayega ki ye duniya kis tarah se bani hai ya zindagi kainat ke andar kis tarah se wujood mein aayi hai questions that asked usually about origin of life are that how life appeared on the earth what was the first form of life and when and where did it originate theek hai kya ye jo kainat hai ya zindagi ye sirf ek bar hai ya inki repeated origins hai bar bar ye kahin se originate hui hai ye jo sawalat hain ye usually puche jate hain ki zindagi kis tarah se namudar hui hai these questions urged our minds to find out what is the creation of life how life has been created isliye is pe search ki gayi aur panch theories pesh ki gayi kuch usme se reject ho gayi aur kuch points accept ho gaye ab wo theories kya thi jinse ye pata chalta hai ki life kahan se originate hui first is the theory of spontaneous generation spontaneous generation kya hai ki achanak paida hone wali generation non living se living things paida hona Until about 200 years ago it was commonly believed that life could arise spontaneously from non-living matter. Ke life jo hai ya kuch aise organisms hai worms hain wo non-living se originated hain. But this theory was not valid. Louis Pasteur confirmed that many others has accepted. What was the expectation that including microbes arise only by the reproduction of pre-existing life pastors give the concept that life is generated from the pre-existing life by reproduction louis pasteur did an experiment louis pasteur's 1859 experiment is widely seen as having settled the question Pasteur boiled a meat broth in a flask that had a long neck that curved downward like a goose. This was one of the last and most important experiments disproving the theory of spontaneous generation. To disprove the theory of spontaneous generation, Louis Pasteur devised a way to flask that allowed oxygen in but prevented dust from entering. He concluded that germs in the air were unable were able to fall unobstructed down the straight neck flask and contaminate the broth The next was the theory of special creation. A theory of special creation ke according jo Spanish monk Father Sorez hai usne ye bataya ki kis tarah se duniya 6 dino mein create ho gayi. <coughs> He described that earth and heaven were created on the first day and sky on the second day. Plants and animals originated on the third day while the sun, moon and stars were created on the fourth day. the birds and fishes appeared on fifth day and finally men and beasts were created on the sixth day the women was constructed on seventh day from the 12th rib of the men next was the hindu methodology ke uh, hindu methodology kya hai ya hinduism mazhab mein kya khayal hai ki duniya kis tarah se bani the world was created by god brahma brahma unka god hai और जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं उनका जो रुतबा है वो सबसे ज्यादा है वो ब्राह्मण कहलाते हैं गॉड्स मैन एंड डेविल्स डिवेल्प फ्रॉम हिज हेड 
birds from his chest, gods from his mouth, and plants from his hairs of body. But these theories were not acceptable in the viewpoint of science. The religious point of views are based on faith and are inevitably linked with belief on some divine force. These are not testable. Therefore, science didn't accept these religious point of views. Next, the third theory is the theory of Cosmozoa. According to this theory given by Richard, the life is distributed through the cosmos or universe in the form of resistance pores of living forms, the Cosmozoa. This universe hai, isko cosmos kehte hai, aur jo iske andar living forms hai, usko Cosmozoa kehte hai. Theory of Cosmozoa mein ye bataya gaya hai, ki accidentally kya hai, kuch living forms ek planet se dousre planet tak safar karte hai. To is tarah se life originate hui. Iska evidence ye hai, in 1961 में एक मेटरॉइड आया था उसकी वजह से कुछ फॉसिल्स मिले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ये निशान दही करते हैं कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हुई है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया व्हिच वाज गिवन बाय द क्रिक एंड ऑर्गन दे अज्यूम दैट देयर आर मोर मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑन अदर प्लैनेट्स and inhabitants of one such planet decided some thousands of millions of years ago to experiment whether life can develop in new environment in their neighboring planet. Lekin kya hai theory of cosmozoa or theory of panspermia ke same objections the. Wo objections kya the ki agar ek living form ek planet se dusre planet tak aa rahi hai, darmiyan mein space hai, उस स्पेस में जो उनको एडवर्स या एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करना पड़ रही हैं उनको फेस करके वो किस तरह से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक आए उनको तो वहीं पे डीजेनरेट हो जाना चाहिए जैसा कि कोल्ड है आ, हीट है या इस तरह की और एक्सट्रीम कंडीशंस है वो लिविंग फॉर्म्स ने किस तरह से फेस की तो ये दोनों थ्योरीज भी रिजेक्ट हो गई नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ कीमोसेंसिस व्हिच वाज वाइडली एक्सेप्टेड the, this hypothesis or this theory holds that the first protocells were products of a chemical evolution. Protocells jo hai, wo life ko point out karte hai ki yahan se life start ho gai. Ye jo protocell hai, ye chemical evolution se bane hai. Thik hai? Chemical evolution hua, uske baad protocells bane and then the eukaryotic cells were originated. Once a protocell arose, biological evolution would have begun. Ab Biological evolution जो हुई है, उसके six phases हैं. The first phase is the accumulation of organic molecules as monomers. क्या हुआ कि abiotic synthesis हुई, जिसकी वजह से organic molecules जो के monomers हैं, वो accumulate होना शुरू होगे. जैसा कि amino acids हैं, sugars हैं, hydrocarbons हैं, और simple nucleotides हैं. इसके बाद phase two में क्या हुआ? इन मोनोमर्स ने पॉलीमर्स बनाना शुरू कर दिए और क्या बन गए मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए अमाइनो एसिड्स से बन गए प्रोटीन्स न्यूक्लियोटाइड से बन गए न्यूक्लिक एसिड्स देन दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग टू एग्रीगेट द एग्रीगेशन ऑफ ए बायोटिकली प्रोड्यूस्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू ड्रॉपलेट्स और सो कॉल्ड प्रोटोसेल और प्रोटोबायोंट्स ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर ली और इनको प्रोटोसेल और प्रोटोबायोंट्स कहा गया नेक्स्ट इज द फेज 4 द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल द मेजर पोर्शन ऑफ द सेल ऑन व्हिच द हेरिडिटी डिपेंड्स द ओरिजिन ऑफ हेरिडिटी डेवलपमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द प्रिमिटिव एग्रीगेट्स नेक्स्ट इज द फेज 5 जब डीएनए और आरएनए की डेवलपमेंट हो गई इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा फोटोसेंसिस इन फेज 6 व्हेन देयर इज फोटोसेंसिस इट्स मीन देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ यूक्रियोटिक सेल लास्ट पीछे हमने प्रोटोबायोंट्स का जिक्र पढ़ा है ये प्रोटोसेल प्रोटोबायोंट्स वर द प्रीकर्सर्स टू अर्ली लाइफ प्रीकर्सर्स टू अर्ली लाइफ के लाइफ से पहले क्या थे प्रोटोसेल से सेल से पहले and resemble very simple cells. They are microspheres. Microspheres. 
composed of inorganic and organic molecules trapped inside a lipid bilayer membrane. अब organic molecules का यहाँ पे जिक्र हो गया है और lipid bilayer membrane का भी. Organic molecules कौन से हैं? Nucleic acids हैं, proteins हैं. और ये किन से बने हैं? Amino acids, sugars और hydrocarbons और simple nucleotides. Thank you all.